ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹோம் டவுன் ஸ்பைசஸ் இன்றைக்கி நாம் எக் கொத்து பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆனது இருக்குது இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்குன்னா இப்போ நாம் மூணு பரோட்டா வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் அதை நான் எல்லாத்தையும் பிச்சு பிச்சு சின்ன சின்ன பீசஸாக நம்ம பிச்சு வச்சுக்கணும் கடை ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ஆல்ரெடி பரோட்டா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் பிச்சு பிச்சு சின்ன சின்ன பீசஸாக ஆக்கி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு பிச்சு பிச்சு வச்சாச்சு இப்போது இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு பேனில் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் இதில் இப்போ நான் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ அந்த வெங்காயத்தை போட்டு எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இதில் நான் இப்போ பச்சை மிளகாவும் இஞ்சியும் பூண்டும் சேர்த்துக்கிறேன் பூண்டு வந்து நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி போட்டுக்கணும் நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் இப்படி நல்லா ப்ரௌனாக வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் தக்காளி சேர்க்க போகிறோம் நான் இதில் வந்து ரெண்டு தக்காளி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம தக்காளி வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு வதக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நான் அதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கி வருது இப்போ இதில்னா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ரெட் காஷ்மீர் சில்லி பவுடரும் இதில் சேர்த்துக்கிறோம் சில்லி பவுடர் மஞ்சத்தூள் எல்லாம் நல்லா இதில் சேர்ந்து நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம இப்போ அங்கே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஓரமாக வச்சுட்டு நடுவில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒட்டிக்கலாம் ஏன்னா முட்டை ஒட்டாமல் இருக்கும் அப்போ தான் ஸோ இப்போ இதில் நான் வந்து மூணு பரோட்டாவுக்கு மூணு எக்கு இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம எக்கு இதில் ஆட் பண்ணிடுறோம் இந்த எக்கு வந்து மேலே வந்து இப்போ தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் பெப்பர் சேர்த்துக்கிறோம் இதில் இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிண்டணும் அப்போ தான் முட்டை நல்லா உதிரியாக வரும் ஸோ இப்போ நம்ம ஹை ஃப்ள ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓரம் இருக்க மசாலாவும் சேர்த்து நல்லா எக்கோடு சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி சிம்பிளுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுக்கு முடிகிற மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு வந்துவிட்டோம் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் எக்கு வந்து இங்கே பாருங்கள் எக்கு நல்லா நல்ல பொடி மாசம் மாதிரி எக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ இதில் நாம் ஆல்ரெடி பிச்சு வச்சுருக்க பரோட்டாவை இது மேலே போட போகிறோம் இதாக கொ கொத்தி வச்சுருக்க பரோட்டா ஸோ அதனால தான் இது வந்து எக் கொத்து பரோட்டா ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் கொத்தி வச்சுருக்க பரோட்டா அடியில் இருக்க மசாலா எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் எக் எல்லாத்தையும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மசாலா அந்த காரம் உப்பு எல்லாம் நல்லா ஊறுற அளவுக்கு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடணும் இதை பாருங்கள் நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது இது மேலே நம்ம வந்து கொஞ்சம் அந்த குருமா ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா அப்போ தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் இப்போ நான் அது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் குருமா ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு சுவையான எக் கொத்து பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் பிடிக்காதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப நல்ல ஈஸியான ஒரு டிஷ்ஷு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்லாம் யோசிப்போம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வீட்டில் பண்ண டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுது எல்லாமே பாருங்கள் நம்மளுக்கு எக் கொத்து பரோட்டாவும் குருமாவும் ரெடியாக இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்